Hello friends, how are you all? I am Kshipra Jadav and today we are going to learn the base theorem. So this video is going to be divided into three parts. The first, we will learn what is the product rule. In the second, we will learn the base theorem. And the third, we will solve some examples based on base theorem. So let's get started. Part 1, the product rule. First, I will tell you the formal definition of product rule and then we will learn about it in our informal definition. So what is the product rule? It states that the probability of an event A happening under the influence of the events B1, B2, B3, up to, up to, up to, Bn is given by. Don't worry, I will make you understand. Probability of an event A मतलब हम लोगों ने एक event A लिया तो उसका probability के वो होगा under the influence of the events B1, B2, B3 up to, up to Bn मतलब वो जो event A है वो होगा के नहीं होगा वो किस पे depend करता है दूसरे events जो के है B1, B2, B3 up to, up to, up to Bn तो उसका probability हमको given है कैसे तो पूरा हिंदी में डेफिनेशन ऐसा हुआ कि एक इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी जो हैप जो बेस्ड है इवेंट्स लाइक बी वन बी टू बी थ्री उसके ऊपर इस गिवन बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी वन इनटू पी ऑफ ए गिवन बी वन प्लस पी ऑफ बी टू इनटू पी ऑफ ए गिवन बी टू प्लस पी ऑफ बी थ्री into P of A given B3 plus up to up to up to P of A n P of A into P of A given B n here we formula समझ नहीं पड़ाना don't worry we'll take a small sum and then we'll understand this concept thoroughly trust me now this sum states that we have two bags one has four red and four black balls in it the other has two red and six black balls in it. Find the probability that it is red if one ball is drawn out at random from the bags. अब इसका मतलब ये हुआ कि दो bag है एक में चार red और चार black balls है दूसरे में छह black और दो red balls है हम लोगों ने हाथ डाल के randomly कोई एक ball उठाया and we have to find the probability कि वो red ball निकलेगा तो हमको यहाँ पे sum को break down करना आना चाहिए तो जो event A था ना that is our main event event A हमारा आपको होगा कि ball drawn is red मतलब हम जो हम लोगों ने जो ball निकाला is red अब P of B1 and P of B2 मतलब वो red कब निकलेगा कि या तो हम लोगों ने बॉल फर्स्ट बैग में से निकाला होगा या तो हम लोगों ने सेकंड बैग में से निकाला होगा सी के वो ए है वो रेड निकलेगा या नहीं निकलेगा इट विल गेट इन्फ्लुएंस बाय दीज इवेंट्स बी वन एंड बी टू सो आर इवेंट्स बी वन विल बी द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड इवेंट बी टू विल बी द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग नाव वी हैव टू कम्प्यूट सम थिंग्स सो probability of b1 मतलब हम लोग probability कितना है कि हम लोग first bag में से ball निकालेंगे तो वो half हुआ और same second bag में से होगा क्योंकि random है और सिर्फ दो bag है तो 50-50% chances आते हैं and then probability of a given b1 मतलब given का मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि b1 event हो गया तो अब p a1 a की probability क्या मतलब हमको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट बैग में से ही बॉल निकाला तो वो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकलने निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या तो दैट वाज वी हैड फोर रेड एंड फोर ब्लैक सो इट विल बी फोर बाय एट बिकॉज फोर इज द रेड बॉल्स एंड एट इज द टोटल बॉल्स एंड वील डू द सेम इन द सेकेंड बैग विच इज पी ऑफ ए गिवन बी टू सो इट इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी टू बाई एट क्योंकि उसमें दो ही रेड बॉल थे और छह ब्लैक बॉल थे एंड टू प्लस सिक्स इज एट हाँ so now to compute this probability of event a happening we'll go to my desk and we'll compute that fada fat so let's go hello friends so now we will discuss our question to hamara question kya tha ki a ball was drawn at random from two bags 
One bag had four red and four black balls. Second bag had two red and six black balls. Find the probability that the ball was red. मतलब हम लोगों ने एक बॉल निकाला दो बैग में से एक बैग में फोर रेड और फोर ब्लैक था दूसरे में टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल था हमको ये फाइन करना है प्रोबेबिलिटी तो बॉल हमने जो निकाला वो रेड था तो ये हम लोगों ने लिविंग रूम में डिस्कस कर लिया अब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे इवेंट ए होगा कि बॉल ड्रॉन वॉज रेड मतलब दिस इज आवर मेन इवेंट और इवेंट बी वन वुड बी द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग मतलब हम लोगों ने फर्स्ट बैग में से बॉल निकाला सेकंड बी टू विल बी बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग मतलब हम लोगों ने सेकंड बॉल सेकंड बैग में से बॉल निकाला नाउ पी ऑफ बी वन विल बी वन बाई टू एंड पी ऑफ बी टू विल आल्सो बी वन बाई टू मतलब हम लोगों ने रैंडम चांसेस थे और सिर्फ दो ही बैग से हेंस दे बोथ विल बी वन बाई टू वन बाई टू पी ऑफ ए गिवन बी वन इसका मतलब फ्रेंड्स में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि बी वन ए गिवन बी वन मतलब हमको पता है कि बी वन हो गया है तो प्रोबेबिलिटी क्या कि अब ए होगा तो विच इज़ फोर बाई एट मतलब हमको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट बैग में से ही बॉल निकाला और फर्स्ट बैग में कितना चार रेड चार ब्लैक था तो उसमें से फोर बाई एट एंड बी टू ए गिवन बी टू इज़ टू बाई एट मतलब हमको पता है कि हमने सेकेंड बैग में से बॉल निकाला तो बॉल रेड आने के चांसेस क्या मतलब उसमें दो ही रेड थे एंड टू प्लस सिक्स इज एट सो टू बाई एट नाउ पी ऑफ ए द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बाई पी ऑफ ए गिवन बी वन इन टू पी ऑफ बी वन मतलब दिस इंटू दिस या फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस मतलब पी ऑफ बी टू इंटू पी ऑफ ए गिवन बी टू विच इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू फोर बाई एट प्लस वन बाई टू इंटू टू बाई एट सो दिस टू गेट्स कैंसल्ड विथ फोर सो टू रिमेन्स योर एंड दीज बोथ टू गेट्स कैंसल सो इट इज़ टू बाई एट प्लस वन बाई एट विच कम्स टू कम्स आउट टू बी थ्री बाई एट सो आर टोटल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वॉज रेड इज थ्री बाई एट नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम एंड आई नो मैनी ऑफ यू आर स्लो लर्नर्स एंड देर इज नो नीड ऑफ शेम ऑन दैट यू कैन रिवाइंड द वीडियो एज मैनी टाइम्स एज यू लाइक एंड review this sum as many times as you like when you are done with it just remember that i'll be waiting for you in part 2 thank you welcome to part 2 now we will learn what is the bayes theorem so let me tell you frankly bayes theorem is just the product rule on steroids nothing else i will give you the formula p of bi given a is equal to p of bi into p of a given bi Divided by p of b1 into p of a given b1 plus p of b2 into p of a given b2 plus up to up to up to p of a n into p of a given b n. <laughs> We have heard this before, right? Yes, it is the p of a in the denominator, and the and uh, and we just have to replace i by the number of terms. Suppose we have to find the probability of b4. So P of B4 given A is equal to P of B4 into P of A given B4 upon P of A1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 plus P of B3 into P of A given B3 plus P of B4 into A given B4. Done. We have got the answer. Now, what does P of B I given A mean? Let me tell you. हम लोगों ने लास्ट में लास्ट सम में देखा था कि पी ऑफ B1 वन गिवन पी ऑफ ए गिवन बी मतलब हमको पता है कि B1 हो गया है एंड नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि A1 होगा A होगा तो इसमें भी सेम ही है कि हमको पता है कि इवेंट A हो गया है अब हम अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि P ऑफ B होगा सो विल लर्न दिस बाय अ सम ओके सो लास्ट वाला सम याद है आपको के दो बैग थे एक में फोर रेड और फोर ब्लैक बॉल थे दूसरे में टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल थे एंड वी हैव टू वी वी हैड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल ओके नाउ इन बेस थियरम द होल क्वेश्चन चेंजेस एंड हाउ इट चेंजेस लेट मी टेल यू सो वी हैव टेकन फोर बैग वी हैव टेकन टू बैग्स वन बैग हैज फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स द सेकेंड बैग हैज फोर रेड हैज टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स A ball was taken out randomly from a bag, and was found to be red. What is the probability that it was from the first bag? <laughs> See, the whole question changes. 
अब हमको ये तो दिया ही है कि तेरे को रेड मिल गया रेड मिल गया बॉल हमको ये फाइन करना है कि वो फर्स्ट बैग में से निकला था तो हम लोग ऐसा कंप्यूट करेंगे इसको कि ये सब है ना 80 परसेंट फुल हमको प्रोडक्ट थियरम ही है सिर्फ लास्ट में हमको एक स्टेप बेस थियरम का ऐड करना है ओके सो हम लोगों ने लास्ट सम में पी ऑफ ए तक तो कैलकुलेट किया था ही ओके एंड नाउ वी जस्ट हैव टू एड दैट आर बी वन इवेंट वॉज दैट इट वॉज रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड आर ए इवेंट वॉज दैट द बॉल वॉज रेड सो पी ऑफ बी वन गिवन ए मतलब हमको पता है कि बॉल रेड है तो वो फर्स्ट बैग में से आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या तो P ऑफ B1 वन गिवन ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी वन इंटू पी ऑफ ए गिवन बी वन अपॉन पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ ए गिवन बी वन प्लस पी ऑफ बी टू इंटू पी ऑफ ए गिवन बी टू चलो मेरे डेस्क पे चलते हैं विल फाइंड आउट द आंसर टू दिस ओके लेट्स गो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द बेस थियरम क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन में दिया है कि अब बॉल वॉज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फ्रॉम बैग्स टू बैग्स वन बैग हैड फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स सेकेंड बैग हैड टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स इट वॉज गिवन दैट द बॉल ड्रॉन वॉज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम फर्स्ट बैग नाउ हम लोगों ने ये क्वेश्चन का मतलब तो फुल समझ लिया है फर्स्ट पार्ट में सो नाव हम लोगों ने पी ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लिया था पार्ट वन में इफ यू रिमेंबर थ्री बाई एट नाव द बेस थियरम स्टार्ट सो पी ऑफ पी आई P of B I given A is equal to P of B I into P of A given B I upon P of A. P of A हमने यहाँ पे निकाला था सो so, ये क्वेश्चन में हम लोगों को फाइन करना है कि द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग सो वी हैव टू फाइंड दैट द बॉल वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग सो पी पी ऑफ बी वन गिवन ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी वन इंटू पी ऑफ ए गिवन बी वन अपॉन P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2. So if we put the values, we get P of B1 given A is equal to 1 by 2 into 4 by 8 upon 3 by 8. We got this 3 by 8 from P P A, which we found just now. Okay. So 1 by 2 into 4 by 8 upon 3 by 8. So that that is 2 by 8. and if we take this to the to the numerator it gets inverse so which is 8 by 3 so the final answer comes to comes out to be 2 by 3 so the probability that the ball was taken from the first bag is 2 by 3 now i hope you all understood this question too and if you want you can rewind this question as many times and review it as many times as you like thank you Hello friends welcome to part 3 I hope you have learned everything that we learned in part 1 and 2 now in part 3 we are going to get started with two examples so let's get started so this example is a rather tricky one but if you understand it it is very simple so in this example it is given that a machine is correctly set up if a machine is correctly set up it produces 90% acceptable items if it is incorrectly set up it produces only 40% incredible uh, acceptable items experiences show that 80% of the setups are correctly done after a certain setup a machine produces two acceptable items find the probability that the machine is correctly set up अब फ्रेंड्स अगर आप बेस थियरम जानते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ रेगुलर मैनर हमको यहाँ पे ये टू एक्सेप्टेबल आइटम्स पे फोकस करना है बिकॉज नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी डबल्ड कैसे लेट सी सो आर ए मेन इवेंट ए इज मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम्स बी एंड बी ऑन विच on which a is influenced is b1 is it was correctly set up and b2 is it was incorrectly set up matlab hamara main event a hai yahan pe ke machine ne do acceptable items produce ki b1 is matlab wo correctly set up hua tha b2 is wo incorrectly set up hua tha now probability of b1 matlab wo probability kya hai ke wo correctly set up hua tha is 80 by 100 and b2 ke wo probability kya hai ke wo incorrectly set up hua tha इस 20 बाय हंड्रेड अब नाव हमको दिया है कि दो एक्सेप्टेबल आइटम्स उसने प्रोड्यूस किए तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी मतलब ए गिवन बी वन मतलब हमको पता है कि उसने दो एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस किया 
तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि उसने करेक्टली सेटअप किया था तब प्रोड्यूस किया था सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन विच इज नाइन्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट इंटू नाइन्टी परसेंट एंड वेन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज इन दैट इट प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम्स वेन इट वॉज इन करेक्टली सेटअप विच इज फोर्टी बाई हंड्रेड इंटू फोर्टी बाई हंड्रेड ना अकॉर्डिंग टू बेस थियरम और फॉर्मूला गोज लाइक पी ऑफ बी वन गिवन ए is p of b1 into p of a given b1 upon p of b1 into p of a given b1 plus p of b2 into p of a given b2 ab humko yahan pe kya find karna hai ke machine was correctly set up which is b1 so we have to find p of b1 given a p of b1 kya hai 80 by 100 p of a given b1 kya hai 90 by 100 into 90 by 100 p of b1 wapas kya hai 80 by 100 into 90 by 100 into 90 by 100 plus p of b2 kya hai टू ट्वेंटी बाई हंड्रेड पी ऑफ ए गिवन बी टू क्या है फोर्टी बाई हंड्रेड इन टू फोर्टी बाई हंड्रेड सो दिस इज आर रॉ फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला नाउ वी हैव जस्ट वी हैव जस्ट रिमूव ऑल द हंड्रेड बिकॉज इट वॉज कॉमन एंड वी कैंसल डाउट सो वी आर लेफ्ट विथ एटी इंटू नाइन्टी इंटू नाइन्टी अपॉन एटी इंटू नाइन्टी इंटू नाइन्टी प्लस ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू फोर्टी नाउ फ्रेंड्स यू कैन ऑल्सो रिमूव अ टेन फ्रॉम दिस Uh, you can also common and cancel a 10 from this but then you'll have to multiply the raw uh, the simplified equation in order to get the answer so uh, if you don't want to do that just don't remove the 10 so now we are left with 648 by 680 which is 0.95 so this is the probability that it produced two acceptable items when it was correctly set up so i know this was a tricky one but we have learned the concept and i hope it is very easy for you guys to understand it now so now we will move on to the second example hello friends so in the second example it is given that a factory has two machines a and b past record shows that machine a produce 60% of the items of the output and machine b produce 40% of the items 2% of the items which were produced by a and 1% of the items which were produced by machine b were defective one item is chosen at random and is found to be defective what is the probability that it was produced by machine b so friends humko is example mein ye diya hai ki ek factory hai jisme do machine hai a aur b ab uska total kaam jo hai usme se a machine ka kaam 60% hai matlab total jitne bhi wo item banate hai usme se 60% item a banata hai aur 40% परसेंट आइटम बी बनाता है अब ये जितने भी आइटम बनाए उसमें से 2% परसेंट ऑफ द आइटम्स जो ए ने बनाई है वो डिफेक्टिव थी एंड 1% परसेंट ऑफ द आइटम्स जो बी ने बनाई है वो डिफेक्टिव थी ये सब आइटम को मिला के हम लोगों ने एक आइटम निकाली एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी के वो आइटम बी मशीन ने बनाई थी सो हमारा ए इवेंट विच इज आवर मेन इवेंट इज item is defective b1 and b2 which depend on a r item was produced by machine a and item was produced by machine b probability of b1 ki humko pata nahi hai ki wo defective hai ki nahi par utna pata hai ki wo b1 ne banaya to uska probability kya k 60 by 100 probability of b2 matlab humko itna ye nahi pata ki wo defective hai ki nahi itna pata hai ki wo machine b ne banaya तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या 40 40 बाय 100 जो हमको दिया है 40 परसेंट नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन मतलब हमको अब पता चल गया कि आइटम ए ने बनाया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि वो डिफेक्टिव है विच इज 2 बाय 100 जो 2 परसेंट हमको यहाँ पे दिया है एंड पी ऑफ ए गिवन बी टू मतलब हमको इतना पता है कि वो मशीन बी ने आइटम बनाई है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि वो डिफेक्टिव है इट्स इट इज गिवन बाय वन बाय हंड्रेड ना अकॉर्डिंग टू बेस थियरम P of B2 given A is equal to P of B2 into P of A given B2 upon P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 is equal to 40 by 100, which is P of B1. Uh, sorry, 40 by 100, which is P of B2. 1 by 100, which of which is P of A given B2 upon 60 by 100, which is P of B1 into 2 by 100, which is P of A given B1 plus Forty by hundred, which is p of b two, and one by hundred, which is p of a given b two. Now hundred uh, is common and cancelled, so we are left with forty upon sixteen to two plus forty into one, which is forty upon one twenty plus forty, 
which is 40 by 160 which ultimately comes out to be 1 by 4 so 1 by 4 is the probability that it the item was defective and it was produced by machine b so this was a rather easy example i hope you all understood these both examples if you did not understand any single of these examples please rewind the video and please see them again so you can have a more clear idea about how these examples are solved thank you